大家先停一下，我们部门新来的同事孟初夏。呃，大家好，呃，以后工作当中有什么不足的地方，还请多多指教。听人力那边说，空降兵总裁钦定。以后呢，你就坐这个位置。今天第一天上班，先了解一下咱们公司的各种部门的职责。有事呢就问艾米他们。好，坐。欢迎欢迎。凭什么？是吗？孟初夏，你出来一下。我经过了解，发现对你存在着一些误会。不过抛开那些成见，你也看到了，你总是会莫名其妙带给我一些令人不快的状况。哦，我我也不知道为什么，连若男都说你是这世界上唯一一个能被我欺负的人。孟京夏，哎，让你进审视完全是看在何小姐的面子上。嗯，但是鉴于以后。在同一幢大楼工作，为了避免旁人误会以及再次被惊吓，我希望你能跟我保持三米以上的距离。要是做不到，你的工作问题我会再考虑的何小姐，你怎么来了？家父的朋友送了两张舞剧的票，你今天晚上没有工作吧？你是怎么知道我晚上的行程是空的？这是董事长安排的吧？啊，你要是不愿意的话，那就算了。我跟你去。稍等一下。郑哥哥，你在干嘛？呃，正要跟何小姐去看舞剧。怎么了？哦，那我不打搅你们了。到底出什么事了？沈哥哥，我。
姐，你们怎么来了？佳莹，到底发生什么事儿了？这电话里你也不说，我们只好过来看你。你们怎么还专门跑过来了？我……再不说，我可要生气了。我说出来不好意思吗？我是因为看了一部很伤心的电影。电影里的那个女孩子，从小就没有父母。虽然我跟爸妈住在一起，可是家里只有我一个人。我想起来就觉得很伤心。你们不是在看舞剧吗？你快去，我没事的。好吧，那你自己一会儿洗洗脸，吃点东西。嗯，这样吧，舞剧什么时候都可以看，不一定非得今天看。闪，咱们留下来打电话叫外卖，然后陪佳颖妹妹一起看一部喜剧电影，好不好？我无所谓。好棒哦，润楠姐姐你好可爱。不对，应该叫嫂子。谢谢嫂子。沈哥哥，嫂子人这么好，你是不是喜欢她呀？那个佳颖，她挺可爱的，是挺可爱的。呃，不如我们找个地方喝杯红酒。好啊。这这么好，客人怎么这么少啊？这里是会员制的。我又闹笑话了。我在你面前，好像总是表现的没有那么好。你表现的已经很好了，但是有些话，我必须要说在前面。我是沈氏最年轻的总裁，作为一个企业的领导者来说，一个稳定的家庭无疑会。令其给人的感觉更为可信可靠，所以我跟许多女士见面，目的是选择一位沈氏集团的女主人。对未来的太太，我可以保证生活无忧，以礼相待，每天回家，并且绝不会有其他女人。但是，我没办法给她所谓的爱情。我可以知道是为什么吗？你，你心里有别人了？我不再是二十几岁的小伙子了，我明白这个世界没了爱情照常运转的道理。